Ok, we're back. We're back. Estamos de volta, galera. Beleza? Very good. So, we, you're, we are on the page 100 and 101. Ok? Just to remember you. A gente está aqui na página 100, página 101, tá bom? Só para lembrar vocês. You can see the text on the screen, ok? Você pode ver aí o texto na tela do seu computador também. All right? Very good. But before we start reading the text, antes de nós começarmos a ouvir o texto e a ler o texto, uh, let's, uh, let, me, let, me, let me ask you something, ok? Deixa eu, me, deixa eu perguntar algumas coisas para vocês. We're, we were talking about a feast for the eyes. A gente estava falando sobre o título, né? Um banquete para os olhos, ok? And we were talking about some artists who use things to mix up uh, and create art. Nós estávamos falando de artistas que usam coisas para misturar essas coisas e formar artes. This is very common. Not, not a surprise for anybody of you, I'm, I'm pretty sure. Isso é muito comum, né? um artista misturar vários elementos para fazer uma obra de arte. Nada uh, surpreendente para vocês, eu creio que sim, creio que não. But, when you think that artists can use food to make art, this is something a little bit new. Mas se você pensa que um artista ele pode usar comidas para formar arte, Aí torna-se um pouco, né, um pouco diferente, ok? I'm not talking about like uh, real portraits, you know, that some, some artists take uh, uh, like a flower or take fruits, you know, and draw the fruits uh, on, on a screen. Eu não estou falando daqueles retratos reais, né, que um artista pega flores ou pega comidas, né, frutas, ele retrata, faz a pintura direitinha, na tela, ok? I'm not talking about this one, but I'm talking about using food to mash up arts, ok? Eu estou falando de usar comidas para fazer artes de mash up, artes de misturar as coisas, ok? Let me, let me ask you something. Do you know what is the, the most strange artwork you have ever seen before? Qual é? Lembra aí, se você tem alguma dessa informação, qual é o trabalho de arte, a obra de arte mais estranha, mais esquisita que você já viu em alguma parte da sua vida aí? Você lembra de algum trabalho de arte mais estranho, mais esquisito aí que você já presenciou? Teacher Fernando, may I talk about mine? Ok, okay. sure. Have I've some experience seen, now. I visited a museum which there, were a, there was a room okay. full of trash paper. Full of what? It, trash paper. Wow. It was paper that we wouldn't use it anymore. Uh-huh. And that's it. That was the art. The wow. room was, the walls of the room was made of glass. Okay. So we could see the, uh -huh. the paper from outside. Uh-huh. And I was intrigued. Why? Is this the, the piece of art? Uh -huh. That was. Wow. Was that the piece of art? Uh -huh. I, and I was reflecting about uh -huh. Uh, about the amount of trash we produce. Uh -huh. So uh -huh. the artist mm -hmm. uh, wanted to highlight uh -huh. Uh -huh. Uh, how much trash we produce per day, uh -huh. and we don't reuse them. Uh -huh. You know, uh -huh. so I was. This is awkward, but uh -huh. in, uh, uh, it is very um, reflecting. Okay, you about see about our current structure. You know. Yeah, yeah. You see, so. Uh, teacher, teacher Gabe, Gabriel giving his experience, okay? Very good example. So he visited uh, a museum and he saw a very strange artwork which was made of uh, waste with paper, waste of paper. Wow, very good. Some, you know, some very, uh, lots, uh, I mean, all, the, all artists, you know, when he creates an artwork, He wants or she wants to tell you something with that, ok? É claro que todo artista, quando ele cria um trabalho de arte, quando ele cria uma obra de arte, ele quer te mostrar, ele quer te dizer alguma coisa com aquele trabalho de arte. Of course, most of them put what they think, what they feel in the art, ok? But most of them also want, want you to, to get the answer, to get the idea, to get the information he wants to give you, ok? Então, a maioria, ele quer realmente... Colocar os seus sentimentos naquele trabalho de arte e quer que você 
pegue a ideia, pegue a informação que ele quer transmitir. Ah, a ideia que o, que o professor pegou foi que uh, ele parou para pensar na quantidade de lixo, de papel que nós usamos né, uh, durante a nossa vida e parou para refletir um pouco sobre esse, sobre esse, digamos, uso exacerbado de papel que cria esse lixo, né, essa quantidade de lixo de papel que ele viu na, na obra de arte. Very good. Now you, tell me, what was the most strange... Uh, the strangest, sorry, the strangest artwork you, ha you have ever seen in your life. Qual foi o trabalho de arte mais estranho que você já viu na sua na sua vida? Can you tell me? mentioned here, Teacher Fernando, uma estátua de tubarão feita com lixo encontrado no mar. Wow. So this, this is chart. amazing. Wow, I'm look, I'm, I will look for it. I will look for it. Definitely, I will look for it. Eu vou procurar sobre essa. Perfeito. Uma estátua de um tubarão feita com lixo encontrado no mar. Perfect, perfect. This is a mix-up. This is a mashup. Essa aí sim é um trabalho de mashup. É um trabalho de desse desse conteúdo que nós estamos vendo. Né? O cara misturou lixo para formar uma estátua de um tubarão. Very good. Thank you for your participation. Do you have any more? Temos mais alguma aí? Alguma obra de arte estranha que você viu ao redor do mundo aí que você viajou ou que você viu na sua vida? No. We're waiting. Sorry? We're waiting. We were, we were waiting for you. Okay. No, I don't. All right. Okay. So. Um urso de pelúcia feito de carne. De carne. É. Wow. Interesting. Uh, a teddy bear made of flesh. Strange. <laughs> okay. Yeah. Very good. So, uh, a feast for the eyes. Now we will uh, listen to the audio of the text. And you will also read the text, ok? Agora nós, nós iremos ouvir o áudio aí do, 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 do texto, tá? Que tá, na, tá na, na página 100, que é a track 84. Não é questão 18? Tu vê aí, né? Do livro? Hã? Passa, por favor. Obrigado. Very good, thank you. You see, uh, questão 18 tem a track 84, né? Tem aí a, o áudio número 84. So, you will listen to the audio, ok? The audio is about the text, o, o áudio é sobre o texto, alright? Right now, you cannot see the text on the screen. Agora, nesse exato momento, você não consegue ver o texto na tela, porque está com exercício. Mas você está com o seu livro, então você vai acompanhar pelo seu livro, tá bom? E daqui a pouco eu volto com vocês para a gente comentar sobre esse texto, ok? Pode colocar. Activity 18. Learn new words. Listen and repeat. Imagine. Artists imagine their work before they create it. Imitate. Art often imitates things in nature. Modern. Some people like modern art more than ancient art. Original. Artists make original art from many kinds of materials. Weird. Some people think that using food for art is weird. All right, so you just listen to the vocabulary audio, ok? Você acabou de ouvir o áudio do vocabulário, que da questão 18. Segura aí, que daqui a pouco a gente vai fazer essa 18. Agora sim eu vou colocar o áudio do texto para vocês, tá certo? Ok? Very good. Activity 19. While you read, try to visualize or see a picture in your mind of the artwork being described. A feast for the eyes, using food to create art. We've all seen art created from paint, clay, metal, and stone. 
But British photographer and artist Carl Warner goes to the supermarket to buy his art supplies. Carl creates what he calls foodscapes. He combines different types of food to imitate real landscapes. Then he photographs them. One of his foodscapes, carts and balloons, is a countryside scene. In this foodscape, a few leafy green stalks of broccoli are a forest. A few pieces of bread are used to make a cart. There are some berries in the cart and some potatoes as rocks. A few yellow corn cobs and cucumbers are the fields. Hot air balloons, made from bunches of bananas and other fruit, float in the sky. Some clouds of white bread float in the sky, too. It might seem a little weird to create art out of food, but Carl hopes that his work will get children excited about eating healthy foods. Combining food and art is not a modern idea. Giuseppe Archimboldo, a 16th-century Italian painter, also combined different types of food to create original art. In 1590, the Roman emperor Rudolf II asked Giuseppe to paint his portrait. The result was really unusual. Called Vertumnus, after the Roman god of fruit, the painting shows a face made of fruit, vegetables, and flowers. Giuseppe painted one pea pod for each top eyelid, two baby onions for each bottom eyelid, one grape for each eye, a pear for the nose, an apple for one cheek, and a peach for the other. Can you imagine what the emperor's face looked like? Luckily, the emperor was happy with this unusual portrait. All right, so did you listen to the audio, to the text? A very good one. Yeah, very good. So, uh, okay, we will discuss about the text. A gente vai discutir sobre o texto daqui a pouco. But I want you to get back a little bit to the, act, to the exercise number 18. Podia mudar, por favor. A gente vai voltar um pouquinho aí para o exercício 18. Está na tela, você está tá vendo na tela, está na sua página 100 aí. Que foi o primeiro áudio que vocês ouviram, que na verdade eu queria realmente que vocês ouvissem esse áudio, que é o áudio do vocabulário. Ele diz o seguinte, ó. Find these words in the reading. What do you think they mean? Notice examples that give their meaning. Learn, listen and repeat. Então ele pede que você encontre no texto, né? Essas palavras que você tem aí, ó, esses, uh, esses, vo esses vocábulos aí, ó. To imagine, to imitate, modern, original e weird. Então o áudio que vocês ouviram foi esse daqui, ó. Uh, eu vou ler para vocês de novo a palavra e o exemplo que o áudio falou para vocês. Olha só. Imitate. Sorry. Imagine. Que é a primeira palavra, né? Isso. To imagine. Imagine. Artists imagine their work before they create it. Os artistas imaginam o trabalho deles antes de criar. So imagine é imaginar. É você pensar em alguma coisa. Parece com português, é na verdade um cognato. Né? Ok. Imitate. Art often imitates things in nature. A arte frequentemente imita as cores na natureza. As coisas, desculpa, na natureza. Então, imitate também é uma palavra muito parecida com português, é um cognato, né? que significa imitar. Alright? Modern. Some people like modern art more than ancient art. Algumas pessoas gostam, preferem a arte moderna do que a arte antiga. Então, a palavra modern significa moderno. E já aproveitando, né, a palavra ancient significa antigo. Tá certo? A outra palavra é a palavra original, que é um cognato completo com português. Né? Tá? Se escreve da mesma forma, original. Artists... Make original art from many kinds of materials. Os artistas fazem artes originais a partir de muitos tipos de materiais. Né? Então, eles criam o seu trabalho original a partir de outras coisas. E a outra palavra, a palavra weird, que significa que o exemplo é o seguinte. Ó, Some people think that using food for art is weird. Algumas pessoas acham que usar comida para arte é estranho. Então, a palavra weird também pode ser strange, também pode ser odd, odd, tá? Significa 
estranho. Tá bom? Teacher então, algumas pessoas... Oi, pode falar. Students are mentioning here because in their science book there is a photo that shows a man made of fruits. So e... maybe it can relate to what we are talking about today? Oh, sure. Uh, on the book? You said on the book? Oh, in the science book. Yeah. And I'm pretty sure that's when you talk about nutrients. I'm pretty sure. Exatamente. Eu tenho quase certeza que é quando fala sobre nutrientes, né? Digestão e etc. So this is a mashup. This is a mashup art. Okay? Uh, a picture of a man made of food. Fruits and everything. Very good. I know, I, I think I saw this picture some, some, somewhere else. Eu acho que eu vi essa figura já em algum outro local, tá? E isso é exatamente, muito obrigado, perfeita participação. E esse é um exemplo de mesh up art. A pessoa pegou frutas e criou o rosto né, de uma pessoa. Muito claro, muito original, um trabalho de mesh up. Tá certo, galera? Very good. Então, nós acabamos de ver algumas palavras... To imagine, to imitate, modern, original e weird. Que são palavras que estão no texto. Que vocês devem ter percebido no texto à medida que nós fomos lendo. Ok? Very good. Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes de eu comentar sobre o texto, você consegue ver aí a questão número 20. Está nessa página 100. Questão 20. Eu tenho na questão 20 cinco perguntas sobre esse texto. Tá certo? Eu não vou comentar sobre o texto agora, não vou comentar sobre as perguntas, eu vou dar um tempo para vocês pensarem e responderem essas perguntas sobre esse texto que vocês têm no seu livro aí. Está aí na tela, tá? é a questão número 20, e no livro de vocês é na página 100, questão número 20. Tá bom? Eu vou dar para vocês uh, um minuto e meio, no máximo dois minutos, para vocês lerem essas cinco perguntas e responderem elas sobre o texto. Já podem ir, à medida que forem sabendo as respostas, podem ir colocando aí no chat, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre elas. Beleza? Vamos lá, a partir de agora.
Okay, now that's working very good. So, did you, did you answer the exercise according to the text? I hope so. Okay, so let's, let's read the text again, and, and while we read the text, we answer the exercises, okay? So, we all, uh, tô lendo o texto agora, tá, pessoal? Pra gente, ao mesmo tempo, responder as questões, tá? Olha só. We've all seen art created from paint, clay, metal, and stone, but British photo photographer and artist Carl Warner goes to the supermarket to buy his art supplies. Carl creates what he calls foodscapes. He combines different types of food to imitate real landscapes. Some questions? No, a student mentioned that the answer for number one is, is an art of food. An art of food. Excellent. Okay. So, if you can see the first question, what's a foodscape? You can find here on the first part of the text. We just read it. Essa resposta, você consegue encontrar nessa primeira parte do texto que nós acabamos de ler. Olha só. He combines different types of food to imitate real landscapes. Só a palavra landscape, vou escrever para vocês aqui. Ó. A palavra landscape, tá? que você pode encontrar aí no texto, ela significa exatamente isso, significa uma, uma paisagem, digamos assim, landscape. Tá? A palavra land né? significa terra, dá a ideia da terra, né? do campo e etc. O artista fez, ele fez, o que ele fez foi o seguinte, ó. ele trocou a palavra land pela palavra food. Né? Então, foodscape. Entendeu? Então, na verdade, o que é foodscape? É uma paisagem, só que feita com comida. Basicamente isso daí. Então o texto fala, ele combina diferentes tipos de comida para recriar, para reproduzir paisagens que ele vê na, que ele vê na natureza. Tá bom? So, you can, you can write something like that. It's a kind of landscape made by food. Made with food. É um tipo de paisagem produzida, feita com comida. Alright? Very good. Ok. So, let's go on. Let's keep reading the text. Vamos continuar lendo o texto, ó, só. Uh, so, uh, he combines different types of food to imitate real landscapes. Then, he photographs them. One of his footscapes, carts and balloons, is a country, countryside scene. Uh, okay, it's a countryside scene. In his footscape... A few leafy green stalks of broccoli are a forest. A few pieces of um, bread are used to make a cart. There are some berries in the cart and some potatoes as rocks. A few yellow corn cobs and cucumbers are the fields. Hot air balloons made from bunches of bananas and other fruit float in the sky. Some clouds of white bread float in the sky too. It might seem a little weird to create art out of food, but Carl hopes that, the, that his work will get children excited about eating healthy foods. Olha só, a segunda pergunta é a seguinte, ó. Uh, how did Carl create the landscape you see above? Como o Carl criou a paisagem que você vê na tela do seu computador, no seu livro aí, ó. Essa paisagem que você está vendo aí, ó, que parece ser como se fosse uma floresta com um rio, tem uma ilha no meio. Se você observar mais cuidadosamente, você vai perceber como foi que ele criou essa paisagem. Você percebe? Ele criou essa paisagem com comida. Você percebe aí, ó, if you see, if you see we have like... Um, I don't know if, what kind of vegetable is here, like cilantro. Parece que é coentro, né? Cheiro verde, que você vê como umas árvores, né? The rocks are like fish, you see? Fish and blue fish, sorry, cheese, I'm sorry, cheese. A yellow cheese and blue cheese. Você percebe que as rochas né, são como queijos, né? O queijo amarelo e o queijo gorgonzola. We have some beans like rocks, né? Nós temos algumas... Alguns feijões como pedras. Uh, the background, like the mountains, they are like broccoli. Né? Lá no final, já no, no meio que mais profundo da, da, 
da tela. Você tem aí umas montanhas que aparentemente é feita de brócoli. So, he uses lots of food to create the landscapes, to create the foodscapes. Então, você podia responder dessa forma, né? Como foi que ele criou? Ele criou utilizando vários tipos de vegetais e um pouco de queijo, enfim. Você pode usar a sua visão para ver aí qual tipo de vegetal, qual tipo de alimento que ele usou para criar essa, essa, essa obra de arte aí. Ok? Number three. Why does, why does Carl create foodscapes? Por que, que o Carl, por que, que o Carlos cria uh, as foodscapes, as paisagens formadas por comida? Alguém pode me dizer aí no chat por que, que ele cria essas paisagens? Qual é o objetivo dele para criar essas paisagens aí? O que, que você acha? Hã? Essa resposta está no finalzinho do primeiro parágrafo que a gente leu. O que, 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 ele, que, que ele quer? Qual é o objetivo dele quando ele cria? Ele diz que pode ser estranho, né? uma paisagem criada por comida, mas ele tem um objetivo. O que, que seria o objetivo dele? Alguém que conseguiu perceber? Lá no final do primeiro parágrafo você tem essa resposta. Na página 101, lá no finalzinho. E aí? Make beautiful foodscapes. Make beautiful foodscapes. That's one of the reasons, of course, no problem. But we have a okay. different one. To make children yes. feel more attractive to fruits and vegetables. Excellent. Excellent. That is the main purpose, the main goal of the artwork, okay? To get children excited about eating healthy foods. É a última linha, né? a última frase praticamente do texto do primeiro parágrafo. Ó. Fazer com que as crianças se sintam empolgadas em comer comida saudável. Ok? Very good. That's the answer for question number three. Ok. Question number four. Who asked Giuseppe Acrimboldo to, play, to paint his portrait? Vamos continuar lendo o texto. Olha só, o segundo parágrafo, ó. Combining food and art is not a modern idea. Giuseppe Acrimboldo, a, th a 16th century Italian painter, also combined different types of food to create original art. In 1590, the Roman Emperor Rudolf II asked Giuseppe to paint his portrait. The result was really unusual, called Vertumus, After the Roman god of fruit, the painting shows a face made of fruit. Uh, the painting shows a face made of fruit, vegetables and flowers. Olha só, nós temos aí a resposta para a pergunta 4. A pergunta 4 é quem pediu a Giuseppe Acrimbondo, Acrimbondo a, para pintar o seu retrato. Então, quem pediu a ele foi o imperador Rodolfo II. Né, um romano imperador lá no ano 1590. Ele pediu que esse artista criasse um retrato dele. E o resultado foi muito incomum. Né? O artista criou um retrato chamado de Vertumus. A gente vai já ver porque que é esse nome. E esse retrato dele foi feito né, a partir de frutas, vegetais e flores. Very, very, very unusual. Né? Muito, realmente, muito incomum. Tá bom? Então, essa seria a resposta da questão 4. Quem pediu? Quem pediu foi o imperador lá romano. Uh, cadê o nome dele? Desculpa. Aqui. Uh, Rudolf II. Rodolfo II. Tá bom? Question number 4. Why did Giuseppe call the portrait Vertumus? Por que, que o Giuseppe chamou, deu nome ao, ao, ao retrato, à obra de arte dele, de Vertumus? Você percebe aí no próprio texto. Ó. Uh, called Vertumus after the Roman god of fruit. Então, a gente aproveita aqui para falar de uma expressão. Call, tarará, after. Tá? Pessoal, em inglês, a gente tem muitas expressões, certo? que a gente chama de phrasal verb, que são expressões formadas de um verbo e uma preposição, que elas normalmente juntas, elas não vão ter um sentido uh, conexo, consenso, se você tra tentar traduzir de forma individual. Por quê? Veja o caso aqui. Ó. O verbo call, ele é ligar, chamar, né, alguma coisa desse tipo. 
E o verbo é, e a palavra after, que é o preposto, significa depois, após. Então, se você tentar traduzir ao pé da letra, ficaria algo como chamar após, ligar após, então não tem nada a ver. Tá? Então, eu vou escrever uma frase aqui para vocês. Ó. I was... Eu vou botar até uma outra forma, que é o verbo name. Que também pode ser. Tá? Eu vou botar o um exemplo com name, que foi mais fácil de entender. I was named after my... Olha só. I was named after my father. Então, o verbo named vem de dar nome, nomeado, receber o um nome. E a preposição after significa depois. Então, mais uma vez, não dá para você traduzir de forma literal. O que, que essa frase significa? Que eu recebi o meu nome a partir do nome do meu pai. A tradução mais adaptada seria essa forma. Quando eu digo, I was named after my father, eu quero dizer que o meu nome veio do meu pai. Tá certo? É mais ou menos essa ideia que o texto está dizendo aqui. Ó. Então ele fala, ó, uh, called Vertumus after the Roman god of fruit. Então ele deu o nome Vertumus em relação ao deus da fruta. Que o nome do deus da fruta é esse nome aí, Vertumus, ok? Então, a resposta da questão 5, por que o Giuseppe chamou o retrato de Vertumus? Porque ele quis dar o nome do deus da fruta. Mais ou menos a resposta, aliás, exatamente a resposta vai ser essa daí. All right? Did you get the answers? Everything? Ok? Very good. All right. Ok. So... Let me just mention something. Okay. Students are asking for you to write the, the answers on the board. Gente, não precisa. Essas, essas perguntas são para a gente discutir mesmo, né? Uh -huh. Então, não yeah. precisa write anything down. Yeah, because, you know, if I, if I write everything here, it will, you know, take a lot of time, ok? Se eu for escrever tudo aqui, pessoal, vai levar muito tempo. E, na verdade, eu estou pontuando aqui para você onde é que está a resposta no próprio texto, Entendeu? Por isso que eu falei, não, vamos ler o texto e a partir da leitura do texto eu vou, re eu vou respondendo as perguntas. Então, eu, a pergunta 1 um, está nessa frase tal, pergunta 2 está nessa frase tal, entendeu? Que você já tem a resposta no próprio texto. Combinado? Beleza? Very good. Now, let's look at the page number 101. Vamos dar uma olhada aí no texto, pessoal? Na página 101, tá bom? Na página 101, tem o exercício 22, tá? Não, não, ainda é na mesma página. Que eu... Página 101. Então, é exercício 22, que na verdade, o que, que acontece? É, seria uma discussão em grupo, seria uma discussão em grupo, beleza? Só que não dá para você fazer em grupo por causa da situação que a gente está vivenciando hoje em dia. Mas é um exercício que tem como você fazer em casa. Baseado em tudo que nós vimos aqui, que nós estudamos. É, são, é uma série de questionamentos sobre a arte, sobre... Né, a arte uh, ligada ao que a gente acabou de ver aqui, de, de estudar aqui nesse texto, que você pode, com calma, depois dar uma lida e tentar responder de forma individual na sua casa. Tá bom? Nós não iremos responder, certo? Essas perguntas agora, porque a gente vai ter que ir agora para ver, ver o vídeo, etc. Então, a gente vai pular isso daqui e vamos agora lá para a página 102, certo? Onde nós temos aí um vídeo. Certo? Um vídeo, tá bom? Vocês conseguem ver uh, essa página 102 na tela aí do seu computador. É exatamente a mesma tela que vocês têm no, uh, no livro de vocês, tá bom? Então, olha só, antes da gente assistir o vídeo, eu quero finalizar essa aula de hoje assistindo esse vídeo, eu quero que a gente discuta essa questãozinha número... Não, é anterior, tá? Desculpa, é porque a mesma... É a 102. É essa daí. É essa daí. É porque está cortado. Olha, observa para mim aí o exercício 23. Before you watch, discuss. Antes da gente assistir, vamos discutir um pouquinho. Number one. DJs make music to create new songs. Os DJs, eles misturam músicas para criar novas... Aliás, é... Uh, para criar novas canções, né? Why do you think they do this? Por que, que vocês acham que eles fazem isso? Fica com essa ideia na cabeça aí. Ó. 
Choose two songs you both like. What part would you choose from each song to create your mashup? Qual, escolha duas músicas aí que você gosta. Qual parte você usaria dessas músicas para fazer uma mashup song, para fazer uma música misturada ou remix song? Ok? What would your mashup song be called? O que, qual seria o nome que você daria a essa música, a essa canção que você criaria a partir de músicas se você gostaria de misturar? Ok? So, think about them, pense sobre isso e a gente vai assistir agora o, uh, o, o áudio, o vídeo, tá certo? Que tá aí na é a cena 6.1. Tá bom? A gente vai ouvir agora e vocês assistem direitinho aí com na tela de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Porque a Gabriel vai falar alguma coisa. Named the DJ, which is Impact DJ. Impact DJ? Ok, Impact DJ. Now we have new things growing from the book, ok? Thank you so much. Okay. Vamos lá então, assistir o vídeo agora, por favor. What do you think of when you hear the word mashup? A mix of two different music styles or a mix of different songs? DJ Spooky creates mashups by mixing two different music styles. Like classical and dubstep. You probably think of a mashup as a new thing. The word mashup may be new, but there have been mashups throughout history. For example, the ancient Egyptians mashed up a lion's body with a human head to create the Great Sphinx of Giza. Can you think of any other mythical mashups? A centaur is a traditional mashup of a man and a horse. You've probably read about them in books or seen them in movies. But animal mashups exist in the real world too. A Z-donk is a cross between a female donkey and a male zebra. A lion and a tiger hybrid is called a liger. A jeep is part goat, part sheep. Weird, but true. We've talked about audio and animal mashups, but can you think of other types of mashups? Disc golf is a mashup of two sports, golf and disc throwing. And Valenis is a mashup of volleyball and tennis. There are also food mashups. Such mashups are often called fusion foods. A mashup between a hamburger and a bowl of ramen is called a ramen burger. The bun is made of noodles. What's your opinion of mashups? What would you mash up? So, yeah, did you watch the video? It's a good one, isn't it? And you see the captions for you? It was a good, good help, isn't it? Very good. Deu para assistir o vídeo, galera? Legal o vídeo, né, pessoal? Tá a legendinha lá para ajudar vocês, né, etc. So, we have many different kinds of mashups in the world. And actually, we have some natural mashups, né? A gente tem muitos tipos diferentes de mashups no mundo. Inclusive, nós temos, na verdade, mashups naturais. Como a questão da zebra, né, do tigre com o leão, é uma coisa bem legal, né, bem interessante. Então a ideia de mashup, ela não é uma ideia, uh, digamos, artificial, né, é uma ideia um pouco mais natural, além daquilo que a gente estava pensando. 
Ok? Very good. Uh, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer o último exercício sobre esse, sobre esse vídeo. E na próxima aula a gente continua fazendo outros exercícios, tá? Mas enfim, eu queria que vocês olhassem aí nessa página 102, você está aí, esse exercício número 25. Olha só. Você teria que ter feito isso, mas enfim, a gente pode fazer isso agora. While you watch, circle the types of mashups mentioned in the video. Enquanto você assiste, circule os tipos de mashups mencionados no vídeo, tá bom? Então, olha só, você tem aí palavras, animal, art, book, fashion, food, music, mythical and sport. Então, pelo que você ouviu e viu no, no, no vídeo, quais foram os tipos de mashup que você pode, que você conseguiu ouvir e assistir nesse vídeo aí? Dessas oito palavras né, que nós temos aqui, Quais delas foram visualizadas no vídeo que você acabou de assistir? Vai lá, marca aí para mim, você tem 30 segundos. Qual delas aí, circula para mim, qual delas aí você conseguiu ver no vídeo aí? Qual tipo de mashup? Vai lá, precisa tirar não. 30 segundos, vamos lá. Vou dar uma dica. São cinco. Cinco desses mashups foram encontrados aí, foram falados aí no, no vídeo de vocês, ok? Ok, students are saying animal, animal food, food, music, music, sport, sport, they put mythical, mythical too, congratulations, you got all right, very good, animal, food, music, mythical and sport, those are the kinds of mashups you could See, watch in the video, okay? Very good. So it was a very good video, okay? Mashups are so good. So, uh, just to finish, talking about the music. Did you think about the music? Did you think about an artwork you should, you would create with different music, with different songs? Deu para pensar aí na música, galera? Alguém já criou uma música aí? Pensou na música que você quis e misturou? Alguém, alguém criou um trabalho de arte? No? Ninguém pensou? Nada ainda? Ok. So that's, that's, a, that's a homework, ok? A different homework. Think about what kind of music would you create mixing up different songs. Pensa aí qual tipo de música você criaria misturando alguns estilos musicais e na próxima aula eu quero que vocês digam para mim qual foi o trabalho de arte que você criou, qual foi o mashup song you created with different mixes, ok? Com diferentes músicas. Próxima aula eu vou querer saber das suas DJ respostas. Fernando, agora yes. que eu entendi o porquê do DJ Impact. Uh. They named you as DJ Impact. I am the DJ yes, Impact, ok? Thank you DJ. so much. Ok, so I'm going to keep with that artist. Uh, uh, you know, side I have. Vou continuar com esse, com esse meu lado artístico que eu acabei de descobrir aqui, ok? So it was very good to be with you again, ok? Have an excellent day and see you tomorrow in the same time, ok? Bye bye, see you.